హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు కరీంనగర్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ కె శ్రీనాథ్ గారు వారితో మాట్లాడతాను నమస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నావి అని అనగానే అందరికి అనిపిస్తుంది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన జాబ్స్ అవి మనం ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వాలి డిఫెన్స్ అనేది అందరికీ ఇష్టమే బట్ వెళ్ళేంత ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి దాంతోపాటుగా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ తర్వాత బ్రెయిన్ ఫిట్నెస్ కూడా చాలా వరకు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే మనకి ప్రతి దాంట్లో మీరు ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఇంగ్లీష్ ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలని మనకి ఎన్నిసార్లు స్కూల్లో రూల్స్ వేసి ఫైన్స్ పెట్టినా సరే మనం మన నార్మల్ లాంగ్వేజ్ మనకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎంతవరకు అవసరం ఇలా ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ నేవీ కానీ ఆర్మీ అండ్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఎంతవరకు అవసరం అసలు ఇంగ్లీష్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ డిఫెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్లీ రికగ్నైజ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇఫ్ యూ నో ఇంగ్లీష్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఎనీ పర్సన్స్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే అండ్ ఇఫ్ వీ కెన్ ఇఫ్ యూ నో ఇంగ్లీష్ వెరీ వెల్ వీ విల్ గెట్ నాట్ ఓన్లీ దీస్ uh different jobs we will get private sector and public sector yeah. jobs also manaku chesi english ane entha varaku ante see manam 10 years chavutamu 10th class varaku prathi year lo manaku english untundi but we will not concentrate so 10th ee 10 years lo vachesi manam correct ga chadivithe that is enough ఇంకా అంతకంటే మనం ఫర్దర్ గా మనం ఫెనటిక్స్ బయట గెయిన్ చేయాల్సిన నాలెడ్జ్ ఏమి ఉండదు మన సబ్జెక్ట్ లోనే పూర్తిగా ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ ప్రతి వర్డ్ మనకు కనిపించే ప్రతి వర్డ్ మనం చదివితే ఆ వొకాబులరీ అయినా ఆ గ్రామర్ అయినా మనకు సరిపోతుంది మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకు మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందండి ఆ మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే అది మన మదర్ టంగ్ కాబట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ కెన్ ఎరాడికేట్ దట్ వన్ ఖచ్చితంగా అంటే అవసరం ఉంది ఈ జాబ్స్లో కూడా సార్ ఎంతవరకు మాట్లాడాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం స్లమ్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు తెలుగు మీడియం చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఏ ఏరియానే కానీ తెలుగు మీడియం చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఒక ఫ్యాకల్టీగా ఇంగ్లీష్ ఏ బేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు బిఫోర్ దట్ దే షుడ్ నో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దే షుడ్ నో టెన్సెస్ అంటే ఎప్పుడు ఏ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో పలకాలి దట్ ఈస్ ఎనఫ్ సో మెయిన్లీ ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదివి ఉంటామండి ఆ టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదివిన ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు చదివిన సబ్జెక్ట్ సరిపోతుంది ఇంకా ఇన్డెప్త్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు వాట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ వాట్ ఈస్ అన్ ఆర్టికల్ వాట్ ఆర్ టెన్సెస్ ఇవి తెలిస్తే సరిపోతుంది దే ఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ఎనీ డిఫెన్స్ జాబ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ అది నేను అడిగినట్టు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్కి ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కావచ్చు ఇవన్నీ వచ్చినా కానీ భయపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది కమ్యూనికేషన్ ఉండడానికి భయపడుతూ ఉంటారు లేకపోతే స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటుంది చాలా మందికి మాట్లాడితే ఏమనుకుంటారా అనే భయం ఉంటుంది ఏ పదానికి ఏం మాట్లాడేస్తామా అందరూ నవ్వుతారేమో నా ఫియర్ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు ఎలా ట్రైన్అప్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళకు మేము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్క్రిప్టివ్గా చెప్తామండి టాపిక్స్ చెప్తాము తర్వాత వాళ్ళకు ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో టెస్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తాము సో ఆ టెస్ట్లో వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాక సో వాళ్ళు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా ఫేస్ చేయగలరు ఈవెన్ వాళ్ళు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా ఇఫ్ దే నో ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ దట్ ఈస్ ఎన్ఆఫ్ వీ విల్ మౌల్డ్ ద స్టూడెంట్స్ వీ విల్ కార్ దర్ ఫ్యూచర్ అంటే వాళ్ళు ఎలాగైనా మౌల్డ్ చేస్తాము సో మాకు డిఫెన్స్కి ఎలా ఉండాలి సో వాళ్ళకి ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్తాము ఇంకా కావాలంటే దగ్గర కూర్చొని పెట్టుకొని చెప్తాము వాళ్ళకు ఒక ఎగ్జాంపుల్కు మేము ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాము సో వాళ్ళకి ఎగ్జామ్లో వచ్చేసరికి ఆ టెన్ క్వశ్చన్స్ దాటుకొని రాలేదు ఇంకా అండ్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో పర్టికులర్గా కరీంనగర్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో ఇంగ్లీష్ స్పెషల్గా నేర్చుకోవాలంటే ఏంటి ఇక్కడ స్పెషలైజేషన్ ఏంటి అసలు ఇక్కడ స్పెషలైజేషన్ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ రూరల్ రూరల్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ ఓకే అక్కడికి వచ్చేసి వాడ ప్రతి వాడికి వచ్చేసి ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఇవి రెండే భయం ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వాడికి డిఫెన్స్ జాబ్తో పాటు ఎస్ ఐ లెర్న్ సంథింగ్ నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు నేను బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడగలను ఐ కెన్ టాక్ టు ఎనీ వన్ ఐ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఎనీ వన్ ఇఫ్ ఐ గో టు ఎనీ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మేము బిల్డప్ చేస్తామండి సో ఆటోమేటికల్గా వాడు జాబ్ వచ్చేస్తుంది సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ప్రాక్టికల్ రూపంలో 
ఎగ్జాంపుల్ తగులుతుంది సో దట్ ఈస్ అనఫ్ అయితే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పటి జనరేషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే మాట్లాడుతున్నారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతున్నారు కానీ కరెక్ట్ వేలో మాట్లాడడం అనేది రావట్లేదు ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు ట్రై చేయడం కూడా బెస్ట్ పార్ట్ అని చెప్పుకోవాలి సార్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి కొంతమంది భయపడినా కొంతమంది భయం లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలా చిన్న చిన్న తప్పులు చేసే వాళ్ళకి ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు మీరు అలాంటి వాళ్ళకి సి దే హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇఫ్ దే కమ్యూనికేట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎస్ గ్రూప్ డిస్కషన్ కనెక్ట్ చేస్తామండి సో పిల్లలను వాళ్ళ ఒక రూమ్లో తరగతి గదిలో నేను క్లాస్ రూమ్లో వీ విల్ మేక్ అన్ అరేంజ్మెంట్ సో విల్ ఆస్ దెమ్ టు డిస్కస్ ఎనీ టాపిక్ ఆన్ దేర్ ఓన్ బట్ బట్ దే హ్యావ్ టు స్పీక్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ వితౌట్ ఇంటరప్షన్ దట్ ఈస్ వీల్ డూ ఇలాంటి రూల్స్ అని పెడతారు కాబట్టి వాళ్ళు కంపల్సరీ నేర్చుకుంటారు ఖచ్చితంగా మనం అందరు స్టూడెంట్స్ బెస్ట్ గా ఉండాలి సో చాలా అవసరం కదా నావే అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వీటికి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాను నేను సెకండ్ పార్ట్ హిందీ హిందీ ఇస్ అన్ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ మేడం బట్ ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నైజ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ అరబ్ కంట్రీస్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ యుఎస్ యూకే ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వేర్ దే విల్ రికగ్నైజ్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ ఓకే సో చాలా మంది కొంచెం డల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటూ ఉంటారు ఒక స్టాఫ్ గా మీరు చెప్పండి ఎలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళ మీద డల్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకు వేర్ దే ఆర్ లాగింగ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ డైరెక్ట్లీ వీ విల్ సిట్ విత్ దెమ్ వాట్ ఇస్ యువర్ ప్రాబ్లం వై యూఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ హౌ యూ విల్ లెర్న్ వీ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఎలా చదువుతారు నీకు ఎలా చెప్పాలి సో నువ్వు ఎందుకు లాగ్ అవుతున్నావు వాడికి ఎందుకు మార్కులు వచ్చాయి నీకు ఎందుకు రాలేదు సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని దగ్గర కూర్చొని పెట్టుకొని లైక్ ఏ బ్రదర్ వీ విల్ రీడ్ ఆ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అనేది ఫ్యాకల్టీ నుంచి కంపల్సరీ ఉండాలని కోరుకుంటారు ఎవరైనా ఒక లెక్చర్ అండ్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది వాడికి వచ్చేసరికి ఈ భయం పోగొడితే వాడికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఎస్ నాకు చెప్పాడు సార్ నేను చదువుకున్నాను నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చింది నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలను సో వాడితో పాటు నేను ఈక్వల్ హీఈస్ ఏ సి దే ఆర్ కంప్యూటర్ పక్క ఉన్నవాడు కంప్యూటర్ కావచ్చు హీల్ కంప్యూట్ ఎస్ సో వీళ్ళ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి వీక్లీ ట్వంటీ టెస్ట్లు అంటే ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు షైన్ అవుతారు సార్ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎందుకు కరీంనగర్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఏ మాట చెప్తారు కరీంనగర్ డిఫెన్స్ అకాడమీ మీన్స్ సి అవర్ చైర్మన్ హీఈస్ అన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ దెర్ ఈస్ ఎ సేయింగ్ ఐ రిమెంబర్ దట్ ఆస్క్ నాట్ వాట్ యువర్ కంట్రీ కెన్ డూ ఫర్ యూ ఆస్క్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఫర్ యువర్ కంట్రీ దేశం నీకేం ఇచ్చిందని కాదు దేశానికి నువ్వేం ఇచ్చిందని హియర్ అవర్ చైర్మన్ హీ వర్క్ ఫర్ ద నేషన్ హీ నౌ హీ ఈస్ డ్రైవింగ్ టు గివ్ ద సేమ్ క్యాండిడేట్స్ టు సర్వ్ ద నేషన్ అంటే తను వర్క్ చేశాడు తను దేశం కోసం ఇంకోదే ఇంకేదో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు సో వీఆర్ టైఅప్ వీఆర్ గివింగ్ అవర్ కంట్రిబ్యూషన్ సో తను వర్క్ చేశాడు మాటల్లో ఏదో నేను చేస్తాను చూస్తాను కాదు తన దేశం కోసం చేశాడు నౌ స్టిల్ హీఈస్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద మదర్ ల్యాండ్ హీ హెల్ప్డ్ అప్రాక్సిమేట్లీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వెన్ హీ ఈస్ సర్వీస్ ఆల్సో నౌ హీ ఈజ్ ద సేమ్ హీఈస్ డ్రైవింగ్ టు గివ్ ద బెస్ట్ టు స్టూడెంట్స్ బికాస్ అవర్ అకాడమీ వీ హ్యావ్ ద వెల్ ఫర్నిష్డ్ గుడ్ ఫుడ్ మెను అకామిడేషన్ వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఫిజికల్ ట్రైనర్ దట్ దట్ ఈస్ థింగ్ మ్యామ్ సార్ అంటే కంపల్సరీ మనం ఖచ్చితంగా దేశానికి ఇవ్వాలని అందరూ అనుకుంటారు ఆ జీల్ ఉంటుంది మనం కూడా ఫిమేల్ ఉంటారా ఓన్లీ మేల్ ఫిమేల్ వచ్చేసి అది డిగ్రీ వాళ్ళకు ఉంటుందండి ఇప్పటి అయితే ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ బాయ్స్ ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే ఓన్లీ బాయ్స్ ఎంత మంది స్టాఫ్ ఉంటారు ఓవరాల్ గా స్టాఫ్ ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ సార్ ఇప్పటికి వచ్చి ఇప్పటి వరకు అయితే టూ ఫిఫ్టీ అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయండి స్టాఫ్ వచ్చేసి టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నానండి అగైన్ వీఆర్ ప్లాన్ టు రిక్యూ ప్రపంచంలో ఏదేని ఒక పనిని ఒక ఒక మానవుడు చేయగలిగే పనిని ఇంకొక మానవుడు చేయగలడు ఎప్పుడు అంటే తనకు ఇష్టం ఉంటే ఐ బిలీవ్ ఉండాలి ఎస్ ఇష్టం ఉండాలి నేను నేర్చుకోవాలి నేను కష్టపడాలి అనే ప్యాషన్ ఉండాలి సో టూ అవర్స్ ఈజ్ మోర్ అండ్ మోర్ దెన్ అవర్ ఏదైనా చేయగలడు సప్పోజ్ ఒక అబ్బాయి కబడ్డీ ఆడగలడు నేను కబడ్డీ ఆడగలను ఇంకొక అబ్బాయి జంప్ చేయగలడు నేను జంప్ చేయగలను బట్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఐ హ్యావ్ టు ఇష్టం ఉండాలి ఆ ప్యాషన్ ఉండాలి ఆ జీలు ఉండాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్
మేజర్ రోల్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్కి బెస్ట్ పార్ట్ ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాలి కంపల్సరీ రావాల్సిన సబ్జెక్ట్ సార్ మేబీ తను ఇంటర్ అవ్వగానే వచ్చిన ఎన్ని రోజుల్లో జాబ్ వస్తుందో మనం చెప్పలేము సింప్లీ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద విజా టికెట్ ఫర్ ద లైఫ్ అది మాత్రం కరెక్ట్ అండి ఇప్పుడు ఎక్కడ జాబ్ చేయాలన్నా కంపల్సరీ మినిమం బేసిక్ లాంగ్వేజ్ హీ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేట్ చేస్తేనే సి నాకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయని ఎవరు చూడండి మార్క్స్ అనేది అంటే ఓన్లీ గెట్ ఇన్ సి ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద హీ హ్యాస్ టు స్పీక్ హీ హ్యాస్ టు ఓపెన్ హిస్ మౌత్ Yes, yes, yes. Right. Yeah, if, suppose if there is a team, he has to lead the team. If you know communication skills, then only he can lead the team. Right. Otherwise, he will not. See, why are choosing defense services means? Uh, why we will prefer defense services means? See, we will train the students to get into defense services. Why means? See, after intermediate, if an intermediate student is... pursues engineering he has to spend 4 years in these 4 years he will spend 4 lakhs after that also to advance his career he pursues mba for 2 years in that time he will spend 2 lakhs after that also he will learn a certification course any software course for that he will spend 1 year and 1 lakh so in these 8 years time he will spend 8 lakhs at the end he may get job he may get job he may not get job after that his identity is zero so he is a jobless candidate badalu, start yes, yes. jobless candidate tana ela untundi still he will depend on uh, he will depend on his parents for every penny mm-hmm. suppose if he choose defense services after completing intermediate within one year there are 12 to 15 notifications in these 12 to 15 notifications within a notification if he get job if he if the candidate gets a job so per month he will earn 20 to 30k one of his aspirants friends completes degree btech and mba after 8 years he is an ideal candidate ideal candidate not ideal but if any intermediate guy chooses defense mm-hmm. after 8 years he is an ide- ideal candidate okay that is the so difference the difference yes, and yes engineering service is still out in the see now for every year lakhs of students are coming out mm-hmm. to the job market mm-hmm. so they are staying as a jobless candidates only mm-hmm. thank you andy thank you so much sir thank you ma'am thank you chusar kada idi valti video ee video ganaka meeku nachinatlaite like cheyandi share cheyandi comment cheyandi maa channel ni subscribe cheskondi